son yayınladığım videoda bir haritadan bahsetmiştim hatırladınız mı? Hani şişeden çıkmıştı. Haritanın üçüncü adımında da zor olanla başla demiştim. O kısımla ilgili sizlerden bazı yorumlar geldi. Bunu biraz daha açmak istiyorum şimdi. Konuyu sadece test çözerken zor sorulardan başlayın şeklinde dar yorumlamamak lazım. Ben daha çok yapmamız gereken işler listesinde bize zor gelse de önemli olan şeyleri önceliklendirin demek istedim. Çünkü genellikle zor olan şeyler aslında bizim öncelik vermemiz gereken işlerdir. Bununla ilgili çok güzel bir hikaye vardır. Hazır böyle bir yolda yürüyorken size o hikayeyi anlatayım. Çünkü hepimiz böyle uzun ince bir yolda yürüyoruz. Hepimizin günde 24 saati, haftada 7 günü var. Karşımıza çıkan işler, fırsatlar, insanlar bunlara nasıl davranacağımız önemli. Neye öncelik vereceğiz? Yürüdüğümüz yolda kum da var, çakıl da, taş da. Hayatımızda çok da önemi olmayan küçük, basit işler kum taneleri gibi. Çakıllar onlardan biraz daha büyük, yani biraz daha önemli. Okulunuz, işiniz, paranız. Taşlarsa gerçekten önemli şeyler. Anne, baba, kardeş, arkadaş gibi önemli insanlar. Ya da kendinize koyduğunuz hedefler, sağlığınız, kitaplar gibi önemli şeyler. Bu yolda yürürken hayat kavanozumuzu öyle ya da böyle kumlarla, çakıllarla, taşlarla dolduruyoruz. İnsanların çoğu zamanını geçirirken önceliği kum gibi küçük şeylere verir. Çünkü bu daha eğlencelidir, daha kolaydır. Twitter'da ya da Facebook'ta önünüzden akıp giden binlerce küçük mesajı düşünün. Oynadığınız yüzlerce video oyununu, izlediğiniz çok da gerekli olmayan ama sürükleyici televizyon programlarını. En üzücüsü de başka insanların söyledikleri önemsiz şeylere kulak verirler. Onların kum kadar küçük sözlerinden etkilenirler. Hatta bu yüzden kavgalar ederler. Edemezlerse kendilerini yiyip bitirirler. Bütün bunları tükettikten sonra da bir vicdan azabıyla mecburen yapmak zorunda oldukları diğer şeylere yönelirler. Yapılması gereken ödevler vardır, para kazanmak gerekir, her sabah işe gidilmelidir. Belki de gerçekten hoşlanmadığın insanlarla vakit geçirmek zorundasındır. Gündemle ilgili ama seninle ilgisiz haberlerden konuşursun. Bir etkinlikten öbürüne koşturup durursun. Kendini çok meşgul zannedersin. İşte hayat kavanozumuz bunlarla dolarken gerçekten önemli şeylere çok az yer kalır. Aileye, arkadaşlara ya da gerçek dostlar kitaplara, üzerinde düşünülmesi gereken fikirlere fazla yer kalmaz maalesef. Peki ne yapmak gerek? Çalkalamak. Hani çalkala yavrum çalkala diye bir söz var ya işte hayatımızı, hayat kavanozumuzu çalkalayarak bir düzene sokmamız gerekiyor. Önemli şeylere yani zor olana, ağır olana bu taşlara öncelik vermemiz gerekiyor. İşte ben buna zaman çalkalaması adını veriyorum. Şöyle izah edeyim. Yolda yürürken karşımıza çıkan aynı taşları, çakılları, kumları aynı kavanoza dolduracağız ama işimize gelen her zamanki yöntemle değil. Bu kez önce taşlardan başlayacağız. Hayat kavanozumuza önce elimizdeki bütün taşları doldurmaya gayret edeceğiz. Evet bu zor olanla başlamak anlamına geliyor. Bir tarafınız bunu kabul etmek istemiyor ama sabırlı olun. Hepsine gereken zamanı verin. Ailenizle daha çok ve kaliteli zaman geçirin. Arkadaşlarınızla anlamlı sohbetler edin. En iyi arkadaşlarınız olarak kitapları belleyin. Ve belki de en büyük taşınız düşünce taşı olsun. Düşünmeye vakit ayırın. 
hayatınızda sadece bunlar olsa bile aslında anlamlı yaşamış olursunuz ama sadece bunlar olmak zorunda değil. Daha sonrasında yapmanız gereken işlere geçebilirsiniz. Onları doldurmaya başlayın kavanozunuza. Onlar da önemsiz değil. Elbette hayatınızı geçindirmek için para kazanmanız gerek. Bir ev, bir araba sahibi olmak için çalışabilirsiniz. Bunun için okulda başarılı olmalısınız. Okul sonrasındaki hayatınızda işinize gereken önemi vermelisiniz. İşin gerektirdiği her şeyi yapmaya gayret etmelisiniz. Şimdi bu kavanoz neredeyse doldu gibi gözüküyor değil mi? Yani artık çalkalamanın vakti geldi zamanı düzenlemenin. Biraz çalkalayınca merak etmeyin taşlar yerine oturacak. Hatta kavanozda boş yer bile kalır. Ondan sonra küçük kumları da koymaya başlarsınız. Dedik ya onlar en kolayı diye. Çok fazla çalkalamadan aralara sıkışı verirler. Dengeli bir hayat için onlara da yer var. Eğlenmeye de, oynamaya da yer var bu hayatta. Bu hikayeyi bir profesörün öğrencilerine anlattığı söylemiş. Ben kaynağını araştırdım ama tam olarak nereden çıktığını maalesef bulamadım. Anonim bir hikaye anlayacağınız. Ama önemli işlere öncelik verme konusunda son derece akılda kalıcı bir hikaye. Hikayenin profesörlü versiyonunda bütün bunları yaptıktan sonra bir de üzerine iki fincan kahve dökmüş. Benim kahve videosunda bahsettiğim profesör mü acaba bu? Valla onu bilemiyorum ama gerçekten de bunun üzerine kahve ya da çay ya da başka bir sıvı dökebilmek mümkün. Hala yer var kavanozunuzda. Ha, ben olsaydım su dökerdim. Bunun anlamını da siz söyleyin bakalım yorumlarda. Mesajım kısaca şu. Eğer bu hayatı dolu dolu yaşamak istiyorsan ona önce taşları, sonra çakılları ve en sonda kumları doldur ve bir güzel çalkala. O zaman... Hayatın anlamına bile yer kalır bu kavanozda. Bugünkü videomun bir sponsoru var. Size İngilizce öğretecek bir sponsor. Hani herkesin bir çakıl taşı ya da taşı var dedik ya İngilizce öğrenmek de bunun gibi bir şey. Kimileri için bir taş çünkü onun sayesinde İngilizce konuşmayı öğrenerek Yeni arkadaşlıklar, dostluklar geliştirebilirsiniz. Hatta hayat arkadaşınızı bulabilirsiniz. Kimisi için de bir çakıl gibi. Çünkü mesleğinizde başarılı olmak, kariyerinizde daha iyi yerlere gelebilmek için İngilizce konuşmayı bilmek, öğrenmek çok önemli bir avantaj. İşte bugünkü videomuz sponsor olan Cambly'nin sizlere İngilizce konuşmayı öğretecek çok güzel bir uygulaması var. Bu uygulamayla ana dili İngilizce olan eğitmenlerle dilediğiniz zaman dilediğiniz yerden konuşarak öğreniyorsunuz. İster grup derslerine katılıyorsunuz, isterseniz de tamamen size özel birebir dersler alıyorsunuz. Cambly bu kanalın izleyicilerine ücretsiz bir başlangıç yapma imkanı da verdi. Açıklamalar bölümündeki linke tıklayarak bundan faydalanabilirsiniz. Eğer İngilizce öğrenmek hayatınızın önemli önceliklerinden biri ise artık bunu ertelemenize gerek kalmadı. Geçen haftaki videoda pazar sabahçılarına şişeden bir mesaj çıkmıştı. Bu videoda da perşembe akşamcılarının kavanozuna taşları, çakılları, kumları doldurduk. Bakalım gelecek videoda bizi neler bekliyor? Bir hayat kavanozuna kaç taş sığar sorusunun cevabını önceliklerinizde aramayı unutmayın.